বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব ডিমের টেস্ট কিভাবে করতে হয় অর্থাৎ এক ক্যান্ডেলার কি ডিমের টেস্ট করার জন্য আপনাকে প্রথমেই এরকম একটি বক্স বানাতে হবে আপনারা ভিডিওটি জুম করে করে লেখাটি এবং বক্সটি ভালো করে দেখে নেবেন বক্সটি হবে আপনার চতুর্দিকে চারপাশের মাপটি হবে পাঁচ ইঞ্চি ইঞ্চি এবং হাইট হবে অর্থাৎ উপরে নিচে হাইট হবে সাত ইঞ্চি আপনার বাল্ব অনুযায়ী মাঝখানে যেহেতু বক্সের একটি বাল্ব হোল্ডার দিয়ে একটি বাল্ব বসাতে হবে তো বাল্ব অনুযায়ী কিন্তু আপনার বক্সের মাপটি নিতে হবে তো এই মাপটি আপনারা সঠিকভাবে দিবেন আপনার কাঠ অথবা বোর্ড দিয়ে যেটা খুশি বানাতে পারেন সুন্দর একটি বক্স হলেই হয় চতুর্দিকে আটকানো শুধু উপরে একটি ছিদ্র থাকবে ডিম বসানোর জন্য তো প্রথমে এরকম একটি বক্স বানাবেন তারপরে মাঝখানে ঠিক মাঝখানে একটি পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে হোল্ডার বসিয়ে পরে আপনারা লাইট বসিয়ে দিবেন আর উপরের ঢাকনাটি আলাদা রাখবেন তো লাইটটি অবশ্যই হাইড অনুযায়ী লাগাবেন যাতে উপরে ঢাকনার সাথে লেগে না যায় ঢাকনা স্পর্শ না করে তো লাইটটি আপনারা ঠিক মাছ বরাবর বসিয়ে আপনার পিছনে একটি সংযোগ দেওয়ার জন্য ছোট্ট একটি ছিদ্র রাখবেন যেখান দিয়ে আপনার লাইটের তার দুটি বেরিয়ে যাবে তার দুটি আপনার বিদ্যুতের সাথে সংযোগ করা যায় এরকম একটি ছিদ্র রাখবেন তো ছিদ্র রাখার পরে এই উপরে ঢাকনাটি আপনারা লাগিয়ে দেবেন যাতে বাল্বটি মাঝখানে জ্বললে উপরে ছিদ্র দিয়ে দেখবেন যথেষ্ট আলো প্রতিফলিত হবে এরপরে আপনারা উপরে মুরগির ডিম অথবা তার কি ডিম যেটাই বসান ডিমের অবশ্যই মোটা অংশ এই ছিদ্রের উপর বসাতে হবে তাহলে দেখবেন ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে ডিমের মধ্যে কিন্তু স্পষ্টই সব দেখা যাচ্ছে তো খেয়াল রাখবেন ঢাকনার সাথে যাতে উপরে মধ্যে লাইটটি লেগে না যায় হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা থাকলেই চলবে তো এরপরে সরি উপরে ঠিক ঢাকনার বা মাঝ বরাবর এরকম গোলাকার ছিদ্র রাখবেন ছিদ্রের মাপটি হবে টার্কি ডিমের জন্য এক ইঞ্চি দুই শতা এবং মুরগির ডিমের জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণ উপরের দিকটাকে দিকটা একটু বেশি পরিমাণ রাখবেন আর ছিদ্রের ভিতরের দিকটা একটু কম রাখবেন যাতে ডিমটি সুন্দরভাবে বসতে পারে অবশ্যই ডিম টেস্টের সময় ডিমের মোটা অংশটি বসাতে হবে আমি এর আগে বলেছি তো বন্ধুরা আপনারা যদি এক ইঞ্চি দুই শতা নেন এইটা দিয়ে কিন্তু আপনারা টার্কি ডিম এবং মুরগির ডিম চেক করতে পারবেন তবে আলাদা দুইটি ধাক্কা বানালে ভালো হয় একটি এক ইঞ্চি ছিদ্রযুক্ত আর একটি একই এক ইঞ্চি দুই শতা ছিদ্রযুক্ত আপনারা এবার ঢাকনা লাগিয়ে পিছন থেকে বিদ্যুতের সংযোগ দিবেন এবং টেস্টটি অবশ্যই রাতের বেলা করবেন রাতের বেলা করলে ভালো হয় কারণ ঘরের অন্য অন্য লাইটগুলো অফ করে দিলে ডিমটি আপনার পরিষ্কার দেখা যাবে ডিমের মধ্যে যে আলো প্রতিসরণ হবে সেটির কারণে ডিমের ভিতরে কিন্তু পরিষ্কারই আপনারা দেখতে পাবেন ডিমটি ঠিক এরকম দেখাবে তো ভিডিও লাস্টের দিকে আপনারা আপনাদের দেখাবো যে আসলে কোন দিন ডিমের কয় দিনের সময় বরুণ ঠিক এরকম দেখায় তো ডিমটি কিন্তু এরকম দেখাবে আপনার ভিডিও শেষ পর্যন্ত পর্যন্ত না দেখলে কিন্তু আসলে ডিম দেখে বুঝতে পারবেন না যে এটা বরুণ হয়েছে না এই ডিমটি আসলে নষ্ট তো চলুন আমরা সামনে যাই এবার উপরে ডিম বসান আর ম্যাজিক দেখুন তার কি ডিম দশ দিনের সময় চেক করবেন এবং মুরগির ডিম আট দিনের সময় আসলে প্রথম একদিন দুই দিন তিন দিনের সময় যে দলটি আসে সেটি আসলে খুবই কম পরিমাণ অর্থাৎ কেবলই রক্ত হয় এবং শিরা উপশিরাগুলো তৈরি হতে শুরু করে এটি অভিজ্ঞ লোক ছাড়া আসলে বুঝতে পারে না তো আপনারা যারা নতুন টেস্ট করবেন তারা টার্কির ডিম দশ দিনের সময় এবং মুরগির ডিম আট দিনের সময় সেটা মুরগি দিয়ে ফোটান কিংবা ইনকিউবেটার ফোটান আপনারা এই পদ্ধতিতে টেস্ট করলে বুঝতে পারবেন কোন ডিমটা ভালো কোন ডিমটা নষ্ট আসলে অযথা খারাপ ডিমগুলো ইনকিউবেটারে রাখলে আপনারা জানেন ডিমের গায়ে অসংখ্য ছোট ছিদ্র থাকে এটি আসলে খালি চোখে দেখা যায় না এই নষ্ট ডিমের ব্যাকটেরিয়াগুলি সহজেই কিন্তু এই ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে ভালো ডিমগুলোকে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে ভালো ডিমগুলি গুলিও কিন্তু একসময় নষ্ট হওয়ার চান্স থাকে তো সুতরাং খারাপ ডিমগুলি আপনারা টেস্ট করে বেশ এইগুলো ইনকিউবেটার থেকে বের করে দিবেন যাতে ভালো ডিমগুলার বরুণগুলো কিন্তু ভালো থাকতে পারে যাতে তো আপনারা এইভাবে টেস্ট করবেন এবং খারাপ ডিমগুলো বের করে ভালো ডিমগুলি ইনকিউবেটারে রাখবেন এবং আল্লাহ রহমতে হ্যাসিং রেটটা ভালো পাবেন তো এবার দেখুন 
যে ডিমের আপনার এখানে একটি মুরগির ডিমের ব্রনের চক্র দেয়া আছে একদিনের সময় কেমন দেখাবে এবং দশ দিন পনেরো দিনের সময় কেমন দেখায় এখানে দেখতে পারেন এইটি একটু ফলো করলে আপনার বুঝতে পারবেন যে আসলে ডিমের মধ্যে কেমন দেখাবে ঠিক এই ডিমটি অবশ্যই ভালো ডিম সরি তো এই ডিমটি কিন্তু অবশ্যই ভালো ডিম দেখুন একদিনের সময় হালকা কেবল হলুদ একটি বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে আগেই বলেছি অভিজ্ঞ লোক ছাড়া আসলে একদিন দুই দিনের ডিম ভালো মন্দ বোঝাটা কষ্টের তো আপনারা যারা নতুন করবেন তারা অবশ্যই আট দিন দশ দিনের সময় চেক চেকটি করবেন তো এই যে ঝুম করে আপনারা দেখে নেবেন যে কোন দিন আসলে ব্রনটি একটি জীবিত ব্রন কেমন দেখাবে কতটুকু বড় হয় তো ভালো ডিম খারাপ ডিম দেখতে যেমন হবে আট দিনের সময় একটি স্যাম্পল আপনাদের দেখালাম খারাপ ডিমটি এরকম হলুদ অথবা সাদা হয়ে থাকবে কিছু পুরোটাই একরকম দেখাবে আর ভালো ডিমটি কিন্তু দেখতেই পাবেন যে মাঝখানে এরকম সুন্দর বরুণ দেখা যাচ্ছে এবং শিরা উপশিরাগুলো দেখা যাচ্ছে এবং কিছুটা স্পন্সের মতো নড়বে কিছুটা কারণ যেহেতু বরুণটা জীবিত বড় আমরা জানি যে বরুণটি আসলে শিরা উপশিরার মাধ্যমেই কিন্তু ডিমের গা থেকে বাইরের অক্সিজেন নিয়ে থাকে এবং ডিমের ভিতরে কুসুম থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তো ডিমটি এরকম শিরা উপশিরা লাল দেখাবে বরুণটি দেখা যাবে এবং বরুণটি নড়বে তো খারাপ ভালো ডিম এরকম দেখা যায় আপনার ভিডিওটি ভালো করে দেখলে এখান থেকে সমস্ত কিছু শেখা সম্ভব তো ভালো ডিমগুলো আর আরও কিছু ছবি আপনাদের দেখাই ভালো ডিমগুলো দেখুন এখানে তিন দিন আর ছয় দিনের সময় কেমন দেখা আট দিনের সময় এবং উনিশ দিনের সময় কিন্তু সম্পূর্ণ এরকম ভিতরে কালো হয়ে যায় অর্থাৎ লাল বর্ণটা গাঢ় হয়ে যায় অর্থাৎ বাচ্চাটি কিন্তু পরিষ্কারই বোঝা যায় এবং অবশ্যই বেশি পরিমাণে লড়বে তো ভালো ডিমগুলো আমরা দেখলাম এবার খারাপ ডিমগুলা কীরকম হবে আমরা এক নজরে দেখে নিই দেখুন খারাপ ডিমগুলা কিন্তু স্পষ্টতেই সাদা হলুদ এবং অর্ধেক সাদা অর্ধেক হলুদ এবং রক্ত মাঝখানে জমাত বেঁধে বরণটি মরে গেছে স্পষ্টতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং বোঝা যায় তো এই খারাপ ডিম ভালো ডিম চিনার সহজ উপায় সবচেয়ে সহজ উপায়টি হলো আপনার ডিমের ভিতরে বরণটি নড়বে এবং যে যেটি বরুণ হয়েছে সেটি অবশ্যই নড়বে এবং রক্ত উপশিরা দেখা যাবে এবং খারাপটি কিন্তু নড়াচড়া করবে না এবং রক্ত উপশিরা কিন্তু দেখা যাবে না জমাট কালো হয়ে থাকবে অথবা জমাট রক্ত হয়ে থাকবে অথবা ডিমটি ভোজ বা বাবা ডিম হলে সেটি কিন্তু স্পষ্টতে হলুদ দেখাবে সম্পূর্ণটাই হলুদ দেখা যাবে অথবা পুরোটাই সাদা হয়ে থাকবে তো এটি একটি খেয়াল করবেন আপনারা দেখুন এখানে একটি জীবনচক্র অর্থাৎ ব্রনের জীবনচক্র এটি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা পর্যন্ত দেয়া দেয়া আছে আপনার নয় ভাগে ভাগ করে একটি ডিম প্রথমে হলুদ অবস্থা থেকে বাচ্চা পর্যন্ত এই ছবিতে দেয়া আছে তো এইটি একটি আপনার খেয়াল করলে আপনারা অসহজেই টেস্ট কীভাবে করতে হয় বুঝতে পারবেন বাক্সের মাপকে আমি আগেই বলে দিয়েছি তো ধন্যবাদ বন্ধুরা এই ধরনের ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং তার কী কী থ্রি ইনকিউটার সম্পর্কে ভালো ভালো তথ্য পাওয়ার জন্য আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদের অন্য অন্য তথ্য জানার জন্য আমাদের ফেসবুক ফেসবুকের সাথে আপনারা জয়েন হতে পারবেন শরীয়তপুর পাখি হাউস আমাদের ফেসবুকে আপনারা অন্য অন্য যাবতীয় সকল তথ্য ইনশাল্লাহ একসাথে পাবেন এবং অবশ্যই অনুরোধ করব যে আমাদের শরীয়তপুর পাখি হাউস চ্যানেলটি ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আপনার আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলি সহজেই আপনারা দেখতে পান তো বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং সকলের জন্য শুভকামনা থাকলো এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন এই কামনায় আজকের জন্য শেষ শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ